Hola queridos amigos, bienvenidos a Cocinando con Cristi. Hoy quiero compartirles una deliciosa receta ecuatoriana, conocida como yapingachos. Los ingredientes son los siguientes. 5 o 6 papas grandes cortadas en cuadritos para que sea más fácil su cocción. Sal al gusto. Un huevo. Y queso blanco rallado o si no, queso mozzarella. También utilizamos achiote para dar color a las tortillas de papa, pero como no pudimos conseguir, utilizaremos una yema de huevo adicional. Primer paso, ponemos a cocinar las papas en agua con sal al gusto. Vamos a añadir las papas al agua. Ponemos en llamarada alta. Entonces añadimos la sal para que se concentre el sabor en las papas. De esta manera tendremos un sabor uniforme. Dejamos que hierva aproximadamente 30 minutos o hasta cuando las papas estén suaves. Entonces nos daremos cuenta que están listas para aplastar. Bien, vamos a ver si las papas están suaves para proceder a aplastarlas. Entonces tomamos una papa y con el tenedor nos damos cuenta que ya es tiempo de escurrir las papas. Escurrimos las papas. cuidado de no quemarse y ahora procedemos a aplastar aplastamos las papas hasta formar un puré una vez que obtuvimos el puré de papa vamos a añadir el resto de ingredientes un huevo como les había indicado al inicio vamos a agregar una yema de huevo para dar color a las tortillas en vista de que no tenemos achiote agregamos el queso y mezclamos vamos obteniendo una masa suave cuando ya está todo muy bien mezclado dejamos que repose la masa por unos 30 minutos para obtener un mejor sabor para que la masa no esté pegajosa en nuestras manos utilizamos un poquito de aceite y hacemos las bolitas Miramos las tortillas cuando ya están doradas de un lado. Lo mismo para hacer del siguiente lado. Los yapingachos están casi listos. De cada lado podemos dejar freír entre 2 y 3 minutos. Están listos los yapingachos. Para acompañar los yapingachos vamos a preparar una salsa de maní. Los ingredientes son una taza de leche, media taza de mantequilla de maní, sal y pimienta al gusto y dos cucharadas de cebolla picada. Para la salsa de maní ponemos en una olla la leche, agregamos la cebolla. Y dejamos hasta que hierva. Como pueden observar la leche está hirviendo. Entonces cernimos 
para que no tengamos que sentir los trocitos de cebolla cuando estemos comiendo. Agregamos la media taza de mantequilla de maní y dejamos hervir por 5 minutos. Probamos el sabor, si necesitamos sal o pimienta vamos agregando a nuestro gusto. Finalmente preparamos el curtido. Los ingredientes son dos tomates picados, una cebolla perla picada en forma de media luna, sal y jugo de limón. Para el curtido mezclamos el tomate con la cebolla. Agregamos el jugo de limón y la sal al gusto. Hemos terminado con la preparación de este delicioso plato típico ecuatoriano. Espero que lo disfruten y prueben esta receta en su casa. No olviden suscribirse.